La ola de rechazo a la sentencia del juez Jesús Raúl Vega que afecta la libertad de prensa ha trascendido fronteras. La prestigiosa organización Human Rights Watch, dedicada a la investigación y defensa de los derechos humanos, calificó la decisión del magistrado del caso Christopher Acosta como un pésimo precedente. Se trata de un atentado contra la libertad de prensa, de una decisión que viola estándares internacionales de derechos humanos, estándares también establecidos claramente por el sistema interamericano de derechos humanos, eh, porque aquí eh, el derecho penal no puede ser la respuesta ante afirmaciones supuestamente difamatorias. Juan Papier, senior de la División de las Américas de Human Rights Watch, explica que según acuerdos internacionales no se puede aplicar sanciones penales en casos como el de Christopher Acosta y Juan Pimentel, por lo que este fallo significa un claro intento de intimidación al periodismo nacional. Con esos casos solo están permitidas sanciones civiles, que siempre además deben ser proporcionales, que deben buscar eh, si está en juego el, el honor, proteger el honor, pero nunca tener un efecto disuasorio, sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Aquí estamos claramente ante una violación de sus estándares internacionales. Human Rights Watch considera que este acto de intimidación del juez Jesús Raúl Vega sentará un precedente pues afectará la manera de investigar de los periodistas a los políticos en el país. El riesgo es que algunos periodistas eh, se la piensen dos veces antes de escribir un libro contra un político por temor a sufrir lo que está sufriendo Christopher Acosta en este caso. La buena noticia, eh, a pesar de esta sentencia tan mala, tan, tan lamentable, eh, la buena noticia es que en Perú hemos visto en general una buena respuesta. Esta sentencia de dos años de prisión suspendida y 400 mil soles de reparación civil a favor de César Acuña no solo afecta a los imputados, sino también a los ciudadanos en su derecho de obtener información veraz. También afecta a nuestro sistema de justicia ante la mirada del público internacional. La imagen que esto genera de, de las instituciones democráticas peruanas es, es mala porque en la región, salvo las dictaduras de Venezuela, Nicaragua o, o Cuba eh, y, en los, y en los países autoritarios como El Salvador, se ha creado un consenso sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión. Se espera un fallo distinto tras la apelación a la sentencia por parte de Christopher Acosta y Juan Pimentel. Bien, eh,